ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜோதி அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சில்லு நூறு டாக் என்னடா கையில் பிடிச்சிட்டு பேசுகிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா நான் ஒரு வெட்டிங் கெஸ்ட்டு மேக்கப் போட்டேன் ஸோ என்னாச்சுன்னா வீட்டில் இருட் ஆகிடுச்சு லைட்டு செவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறனால வெளியில் மட்டும்தான் வெளிச்சமாக இருக்குது ஸோ எந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து வெளிச்சம் வருதோ அந்த இடத்துல என்ன பேசிகிட்ருக்கேன் ஸோ கையில் பிடிச்சி பேசிகிட்ருக்கேன் ஐம்சோ சாரி இன்றைக்கான வீடியோவில் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறது ஒரு வெட்டிங் கெஸ்ட்டு மேக்கப் நம்ம வெட்டிங் கெஸ்ட்டு சாரீ கட்டும்போதோ இல்லை ஒரு ஸ்பெஷல் டேலையோ எப்போ வேணால் இந்த மேக்கப் போட்டுக்கலாம் இந்த மேக்கப் தான் அவங்க கூட நான் ஷேர் பண்ண ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேக்கப்பை எப்படி போடுறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களால் டக்கு டக்குன்னு பார்க்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹேர் ஸ்டைல் வந்து நம்ம கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேஸ் மேக்கப் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம அது வரைக்கும் ஒரு பன் ஹேர் ஸ்டைல் இல்லைனா கிளிப் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேக்கப் வீடியோவை மைக்கை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு சொல்லிகிட்டே தான் மேக்கப் பண்ணேன் பட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மைக்கு ஒர்க் ஆகலை ஸோ அதனால் வாய்ஸ் வந்து இடையில இடையில சிங்க் ஆகாமல் இருக்கும் மேக்ஸிமம் எடிட் பண்ணிவிட்டேன் இடையில எங்காவது சிங்க் ஆகாமல் இருந்தால் ஐம் சாரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் நான் வந்து மேக்கப் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓலையோட மாய்ச்சரைசிங் க்ரீம் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் நைட் க்ரீம் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் மாய்ச்சரைசிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம வந்து என்ன மேக்கப் போட்டாலும் அது நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து ஊடுறாமல் டைரெக்டாக வந்து எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக நம்மளோட ஸ்கின்னை ஃபஸ்ட்டு மாய்ச்சர் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் மாய்ச்சரைசரை உங்கள் ஸ்கின் டேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அண்டரை இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக அண்டரை க்ரீம் தனியாக வந்து போடுறது பெட்டர் எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை ஸோ மாய்ச்சரைசிங்கே போதும் அப்படின்னு விட்டுட்டேன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு லிப்பாம் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து மெதிலீனோட லிப்பாம் போட்டுட்ருக்கேன் லிப்புக்கு வந்து லிப்பாம் அதே மாதிரி அண்டரைக்கு வந்து அண்டரை க்ரீம் இதெல்லாம் மேக்கப் போடும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபவுண்டேஷன் நான் மெப்ளினோட ஸ்டுடியோ ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்னோட ஷேடு வந்து டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸாக்டாக என்னோட ஷேடு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை லைட்டாக உள்ளங்கையில் எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து போடுறது வெட்டிங் மேக்கப் அப்படிங்கிறதுனால நல்லாவே போட்டுக்கலாம் உங்கள் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அங்கங்கே டாட் வச்சுருங்க ஒரு பியூட்டி பிளெண்டர் வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஷ்ஷை விட ஃபவுண்டேஷனுக்கு பிளெண்டர் தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் ஃபவுண்டேஷனை பிளெண்ட் பண்ணுறது மேக்கப்பில் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒத்தி ஊற்றி எடுத்தாலே போதும் ரொம்ப தேக்க வேணாம் தேய்ச்சா ஃபவுண்டேஷன் வந்து கேக்கி ஆகிடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தேக்க வேணாம் ஒத்தி ஊற்றி எடுத்தாலே போதும் இது வந்து ஃபுல் கவரேஜ் உங்களுக்கு ஃபேஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குழியாக இல்லை மாதிரி டாட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த கவரேஜ் பார்த்தாது அப்படின்னா இன்னொரு லேயர் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் நார்மலாக மீடியம் கவரேஜ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு லேயர் மூணு லேயர் போட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃபுல் கவரேஜ் ஆகிடும் இப்போ நான் போட்டுட்ருக்கிறது எனக்கு வந்து நார்மலாக மீடியம் கவரேஜே ஃபுல் கவரேஜ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்கின்னில் வந்து வேறு எதுவுமே இருக்காது மார்க்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்காது அப்படிங்கிறனால எனக்கு வந்து ஒரு லேயர் எப்போதுமே இன்னாஃபாக தான் இருக்கும் ஒரு வெட்டிங் மேக்கப் போகிறோம் நம்மளே ஒரு வெட்டிங் மேக்கப் என்கேஜ்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக நம்ம வந்து ஒரு வெட்டிங் மேக்கப் நம்மளே போட்டுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டு லேயர் எக்ஸ்ட்ரா போகிறது பெட்டர் நல்லாயிருக்கும்
ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ ஷேடோ முடிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபவுண்டேஷன் அப்போ தான் கிளியராக இருக்கும் இருந்தாலும் நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து எப்படி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணால் உங்களுக்கு பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இப்போல்லாம் வந்து மேக்கப்னால் ஃபஸ்ட்டு ஐ ஐ ஷேடோ முடிச்சுட்டு தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்மளுக்கு எப்போதுமே ஃபவுண்டேஷன் போட்ட உடனே ஃபேஸ் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஏதோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப மேடப்பாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து அப்படி கிடையாது மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து மேக்கப்பை ஃபினிஷ் பண்ண உடனே அது வந்து நம்ம ஸ்கின்னோட மேட்ச் ஆகிடும் அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நம்ம ஸ்கின்னோட வந்து ஃபவுண்டேஷன் வந்து மேட்ச் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் பட் வந்து நம்ம போட்ட உடனே இது வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்காது மேக்கப் ஃபினிஷிங் இருக்காது நல்லா இருக்காது மேக்கப் வந்து ஃபுல்லாக போ போட்ட மாதிரியே நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ வந்து பார்த்தோன்னே பயந்துடாதீங்க என்ன நிறைய போட்டோமோ அப்படின்லாம் கிடையாது உங்கள் மே ஸ்கின்னோட அது வந்து செட் ஆகட்டும் அப்படி விட்டுருங்க செட் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இப்போ நான் போட்ட அளவுக்கு டாட் டாட்டாக வச்சு நீங்கள் போட்டிங்கனாலே அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கு சரியான அளவு தான் நீங்கள் இதை விட கம்மியாக எடுத்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு வெட்டிங் மேக்கப் மாதிரி இருக்காது அதாவது நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங்காக இருக்காது ஸோ வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் தெரியும் நீங்கள் பயந்துடாமல் நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க அதே மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் வந்து காதுக்கு அந்த மாதிரி கழுத்துக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் மட்டும் தனியாக தெரிஞ்சிடும் அதனால் கழுத்துக்கு நம்ம எங்கெல்லாம் வெளியில் தெரியுதோ கழுத்தில் அங்கெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் சேம் பிளெண்டர் வச்சு ரன் பண்ணணும் சில பேர் வந்து கழுத்தை கழுத்துக்கு மட்டும் கையை வச்சு இது பண்ணிடுவாங்க அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ வந்து ஃபேஸ்க்கு என்ன மாதிரி பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஃபவுண்டேஷனை கழுத்துக்கும் பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க அவங்களுக்கு நல்லா கிளியராக பேசிக்கிட்டே தான் மேக்கப் போட்டேன் என்ன பண்ணுறது சரி நெக்ஸ்ட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது மெபிலின் ஃபிட்டு கான்சீலர் என்னோடய ஷேடுக்கு அடுத்த ஷேடு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக தெரியும் அந்த ஷேடு அதனால் கன்சீலராக நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து நான் இந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் எனக்கு ப்ரைட்டாக வேணும்னு நினைக்கிறேன்னா அங்கே மட்டும் நான் போடுறேன் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு கன்சல்ட் தேவை கிடையாது பிகாஸ் வந்து எனக்கு இந்த ஃபுல் கவரேஜ் ஃபவுண்டேஷனே இன்னாஃப் தான் ஃபேஸ் வந்து கிளியராக இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் நான் கன்சீலர் போடுறேன் மற்றபடி நான் கன்சீலர் எப்போவுமே போட மாட்டேன் எனக்கு தேவை கிடையாது நம்ம ஃபேஸில் வந்து எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு மார்க்ஸு குழி இல்லைனா பிளாக் மார்க்ஸ் என்ன இருந்தாலும் கன்சீலர் வச்சு நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஆரஞ்ச் கரெக்டர் வச்சு நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஷேடு என்னவோ அதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக தெரிகிற மாதிரி ஷேடு செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை ஹைலைட்டருக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் நோஸில் ஹைலைட்டருக்காக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேக்கப் வந்து ஃபேஸில் வந்து நிறைய மார்க்ஸ் இருக்குது பிம்பிள்ஸ் மார்க்ஸ் இருக்குது மார்க்ஸ் இருக்குது குழி இருக்குது இல்லை என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து ஈவனாக காமிக்க வச்சிடலாம் மேக்கப் வச்சு ஸோ வந்து மேக்கப் நம்ம பண்ணுற விதத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது நம்ம அது தெரியாமல் பண்ணணும் அடுத்தடுத்த லேயர் போடுறது தான் அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன இது அதிகமாக தெரியுது அப்படின்னு நினப்பீங்க அப்படிலாம் கிடையாது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மேக்கப்லாம் ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபேஸ் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் கேமராவை வந்து கரெக்டாக அந்த வெயில் அடிக்கிற அந்த ஜன்னல் பக்கத்தில் வச்சுருக்கனால டைமும் ஈவினிங் டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து ரொம்ப கிளேர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து நான் காண்டோர் பண்ணுறேன் காண்டோருக்கு வந்து சேம் மெபிலின் ஃபிட் ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து மானர்மாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஃபவுண்டேஷன் செலக்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த ஷேடு தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டார்க் கலர் ஷேடு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து நான் வாங்குறது வந் வாங்கினது வந்து மாடர்மாக இருக்கவங்களுக்கு மேக்கப் போகிறதுக்காக தான் வாங்கினேன் பட் வந்து அது எனக்கு கான்டோராகவும் யூஸ் ஆகும் அதனால் நான் கான்டோர் பண்ண
காண்டோர் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக தெரியும் ரொம்ப ஈவன் பண்ணிடுறோம் அது இல்லாமல் ஃப்ளாட்டாக ஒரே மாதிரி தெரியும் நம்ம ஃபேஸில் வந்து ஷேப் இருக்கும் பார்த்திங்களா அங்கெங்க அது தெரியாது மேக்கப் போட்டோன்னே நம்ம காண்டோர் பண்ணோம்னா நல்லா ஷேப்பாக அழகாக தெரியும் அதுக்காக தான் நம்ம பண்ணுறோம் எனக்கு எங் எங்கெல்லாம் காண்டோர் வேணும் பாருங்கள் இந்த இடத்து இந்த லைனில் தான் நம்ம காண்டோர் பண்ணணும் அதே மாதிரி கீழே இந்த லைனில் கான்டோர் பண்ணணும் உங்கள் காண்டோர் பண்ணுறது மூலயமா உங்களோட நோஸ் பெருசாக இருந்தால் அதை நார்மல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து சின்ன வந்து நல்லா அப்படி பொப்டியாக இருந்தால் அது சின்னது பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி கூட நம்ம காண்டோரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நிறைய இருக்குது மேக்கப்பில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பயப்பட வேணாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்மளுக்கே மண்டை குழம்பிடும் ஸோ நார்மலாக இந்த மாதிரி இதுதான் கான்டோர் ப்ளேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கான்டோர் பண்ணால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் நல்லா தெரியும் மேக்கப் ரொம்ப ரியாலிட்டியாக தெரியும் அதுக்காக தான் கான்டோர் பண்ணுறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது கான்டோருக்குன்னு தனியாக இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ கான்டோர் என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன ஷேடு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு லைட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக விழுகும் அதை மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் எல்லா வெரைட்டி காண்டோருமே இருக்குது நீங்கள் வந்து எப்படி வேணால் காண்டோர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அதாவது ஒரு டார்க் ஃபவுண்டேஷனாக தான் நான் காண்டோராக நான் இருப்பேன் எனக்கு நெத்தி கொஞ்சம் பெருசு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நான் காண்டோர் பண்ணால் ஷேப்பை வந்து கரெக்டாக தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல நான் காண்டோர் பண்ணுறேன் நான் காண்டோராக கையை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கையை வச்சு பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ப்ரஷ் வச்சு நான் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் காண்டர் வச்சு தேய்ச்சிடாதீங்க கரெக்டாக இந்த மாதிரி பிளெண்டர் வச்சு எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் ப்ரெஷ் பிளெண்டர் வச்சும் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு லக்மியோட அப்சல்யூட் ஃபவுண்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நார்மலாக லூஸ் பவுடர் அதுவும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் என்கிட்ட அது இல்லை நான் வாங்கலை ஸோ வந்து நான் ஒரு லாக்மியோட அப்சல்யூட் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு இல்லையா சாரி காம்பேக்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு நான் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணணும் அதை வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய ஃபேஸில் செட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் நான் வந்து இந்த செட்டிங் பவுடராக இதை யூஸ் பண்ணுறேன் நான் காண்டோர் வந்து நோஸ்க்கு எப்படி போடுறீங்களோ அதாவது காண்டோர் வந்து நோஸை சின்னதாக இருக்க கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அங்கே சொல்லிகிட்ருந்தேன் இது ஒரு கேக் ஃபவுண்டேஷன் இந்த ஃபவுண்டேஷன் எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்காது சாரி காம்பேக்ட் நான் ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த காம்பேக்ட் அவ்வளோவா பிடிக்காது பட் என்கிட்ட இப்போதைக்கு அதான் இருக்குங்கிறனால நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணேன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ஐப்ரோ போடுறேன் ஐப்ரோ வந்து சுகர் சுகரோட ஐப்ரோ தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சுகரோட ஜெல் அதில் அந்த ப்ரஷ்ஷு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த ப்ரஷ்ஷு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அதில் ஒர்த்து அது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்னமோ சொன்னாங்க பட் அது வந்து ஒர்த்து நான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு லைன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ப்ரோ அந்த ஐப்ரோ வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லைன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் அப்படி நீங்கள் லைன் போட்டு ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்கும் நான் வந்து பே பேசிக்காக எப்படி ஐப்ரோ போடுறது அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் நான் இன்னொரு வீடியோவில் பர்ஃபெக்டாக எப்படி போடுறதுன்னு இன்னொரு வீடியோ அதுக்காக நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் உங்களுக்கு இந்த ப்ரஷ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா வந்து சும்மா வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது நேச்சுரலாக தெரியாது இந்த ப்ரஷ் வச்சு நம்ம அதை வந்து ஷேப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் நம்மளோட ஐப்ரோ சுகர் வச்சு போடுறதுனால அதாவது சுகரோட ஐப்ரோ யூஸ் பண்ணுறதுனால ஜெல்லு தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஜெல் ஐலைனர் அந்த இருக்கு இல்லையா அதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது அது போடுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா இது ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்மெட் ஆகாது அதனால் நம்ம பயப்படாமல் மேக்கப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் சுகரோடது நான் இதுலேயும் காட்டியிருப்பேன் பட் வந்து எனக்கு வாய்ஸ் எடுக்கலை அப்படிங்கிறனால அதெல்லாம் எடிட் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு வந்து யாருக்காவது மேக்கப் போடுவேன் இல்லையா அப்போ ரொம்ப கிளியராக நான் வந்து ப்ராடக்டை வந்து காமிச்சு உங்களுக்கு
எனக்கு ஐப்ரோ அவ்வளோவா இருக்காது நான் வந்து டோட்டலாக வந்து ட்ரா பண்ணுவேன் நல்லா ஒரு டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி ட்ரா பண்ணுவேன் ஐப்ரோ முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஷாடோ ஐஷா ஐஷாடோக்கு வந்து நான் கன்சீலர் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா மெபிலினோட கன்சீலர் சேம் அதே கன்சீலர் தான் நான் வந்து கண்ணுக்கு வந்து பேஸாக போடுறேன் ஐஷாட பேஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து தனியாகவும் வாங்கிக்கலாம் ஐஷோட பேஸு நான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறத விட கன்சீலர் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ கன்சீலர் யூஸ் பண்ணியே நான் போட்டுட்ருக்கேன் குட்டி பிளெண்டர் வச்சு தான் ப்ளெண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லா ப்ளெண்ட் ஆகும் இல்லை நம்ம கையை வச்சே பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த பிளெண்டர் வச்சு பண்ணேன் எனக்கு அவ்வளோவா வந்து ப்ளெண்ட் ஆகலை நான் திரும்பி அகைன் வந்து நான் கையை வச்சு நல்லா ப்ளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஐஷோட வந்து நல்லா தெரிகிறதுக்கு பேஸ் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஹூடா பியூட்டியோட ஐஷாட தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடய புடவை கலர் நான் என்ன புடவை கட்டியிருக்கேனோ சேம் அந்த கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஐஷாடோ தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ப்ரௌன் கலர் தான் ஐஷாடோ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு லேயராக நான் வந்து நல்லா ப்ளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐஷாடோவில் ரொம்ப முக்கியம் வந்து ப்ளெண்டிங் தான் எந்த அளவுக்கு ப்ளெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நேச்சுரலாக தெரியும் ப்ளெண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா நல்லா இருக்காது இப்போ பாருங்கள் நான் ப்ளெண்ட் பண்ணலை அது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா வந்து செட்டாக இருக்கும் செட் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்கும் நான் ஒரு கண்ணில் வந்து டார்க்காகவும் இன்னொரு கண்ணில் வந்து லைட்டாகவும் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம சில பேர் வந்து ஐஷாடை வந்து டார்க்காக போடுவாங்க சில சில பேர் சில பேர் வந்து லைட்டாக போடுவாங்க ஸோ வந்து ரெண்டு சைடுமே நான் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதை நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக என்னோடய புடவை கலர் என்னவோ அதாவது டார்க் பிங்க் அந்த கட்டியிருக்க அந்த பிங்க் கலரில் இருந்தது அதை வந்து இந்த கார்னரில் வந்து நான் ப்ளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஐஷோட வந்து நம்மளோட டேஸ்ட்டு தான் நம்மளுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அப்படி போட்டுக்கலாம் எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு அதுலேயே கொஞ்சம் லைட் கலரில் கொஞ்சம் கிளிட்டரியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா ஷைனிங்காக தெரியணுங்கிறதுக்காக அந்த சென்டர் பார்ட்டில் மட்டும் நான் வந்து பிளெண்ட் பண்ணுறேன் இன்னொன்னால் வந்து ஐஷாடாக்குன்னு உங்களுக்கு தனியாக வந்து டுட்டோரியல் போடுறேன் ஐஷாட வந்து எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப லைட்டாக நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி போட்டுக்கலாம் அது மாதிரி கொஞ்சம் டார்க்காக இந்த மாதிரி ஒரு கிராண்ட் மேக்கப் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு கிராண்ட் மேக்கப்பு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து ஐஷாட போடுறேன் நம்ம செகண்ட் போடுற லேயரை நல்லாவே பிளெண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ரெண்டு கலரும் மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு சூப்பர்வான ஒரு கலர் கிடைக்கும் ஸோ இது நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம இதிலே உங்களுக்கு என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐஷாடவை நான் வந்து நல்லா ப்ளெண்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா கீழே ஒரு லேயர் கொடுத்தேன் 
கொஞ்சம் டார்க் கலர் லேயர் மாதிரி அதாவது நான் பிங்க்கு கொடுத்தேன் இல்லையா அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் கிளிட்டரியாக இருக்கும் அந்த கலரை வந்து நான் கீழேயும் ஒரு லைன் கொடுத்துக்கிட்டேன் அதாவது லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி அந்த வந்து எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு அண்டரை இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து டோட்டலாக அண்டரை இல்லாத மாதிரி அது கன்சீலர்லாம் போட்டால் காமிக்காது இருந்தாலும் அது போட்டால் இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவாக சூப்பராக இருக்கும் மெயினாக அண்டரை இருக்கவங்க அதை ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ கீழே உள்ள இந்த மாதிரி நான் வந்து அங்கேயும் லைட்டாக பிளண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து தட்டி விட்டுருங்க சும்மா ப்ரெஷ்ஷு வந்துட்டு வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல பிளண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐலைனர் ஐலைனருக்கு வந்து சேம் நம்ம வந்து ஐப்ரோக்கு என்ன யூஸ் பண்ணமோ அதே தான் சுகரோடது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் வந்து அந்த ப்ரஷ் வந்து எனக்கு செட் ஆகலை ஐலைனருக்கு அது ஐப்ரோக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு பட் வந்து ஐலைனருக்கு செட் ஆகலை அதனால் நான் வந்து வேகாவோட எப்போதும் நான் யூஸ் பண்ணுற ஐலைனரை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐலைனர் ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப டார்க்காக போடலை நான் லைட் லேயராக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சிங்கிள் லேயர் லைட்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ டார்க்காக வேணால் போட்டுக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஐ ஷேடோ எனக்கு நல்லா தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து லைனை வந்து சின்னது பண்ணிக்கிட்டேன் அது மாதிரி விங்கு ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் வந்து விங்கு வைக்காமல் நீங்கள் வந்து மேக்கப் போட்டுக்குவீங்க அதுவும் இல்லாமல் வெட்டிங் மேக்கப் விங்கு வைக்காமல் போடுவீங்க நார்மலாகவே ஒரு ஐலைனர் கம்ப்ளீட் ஆனது ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா தெரியணும் அப்படின்னா அது வந்து விங்கு தான் விங்கு லைட் விங்கானது நீங்கள் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது நல்லா இருக்கும் ஃபினிஷிங் இருக்கும் ஸோ காஜல் எப்போதும் போல் நம்மளோட ஹிமாலயா காஜல் வச்சு டோட்டலாக நான் வந்து ஐ வந்து ஐ மேக்கப் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து மஸ்காரா அதுக்கு லாக்மியோட மஸ்காரா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதையும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் கண்ணாடி வந்து என்னால் கீழே ஃபிட் பண்ண முடியல அதனால தான் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பண்ண முடியல ஸோ வந்து கொஞ்சம் சைடில் வச்சுருக்கனால அங்கங்கே பார்த்து பார்த்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஷ்ஷு ப்ளஷ்ஷும் ரொம்ப முக் முக்கியம் அதாவது நம்ம கான்டோர் எதுக்கு பண்ணுறோமோ சேம் அதுக்காக தான் ஃப்ளாட்டாக தெரியாமல் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஷேப்பாக அழகாக தெரியணுங்கிறதுக்காக ப்ளஷ் பண்ணுறேன் ப்ளஷ் வந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்க மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ப்ளஷ் வந்து நான் ஒரு பிங்க் கலர் தான் பண்ணேன் ரொம்ப லைட்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டார்க்காக தெரியாமல் ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாக வந்து பண்ணிவிட்டு நான் நல்லாவே பிளண்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் எல்லாமே மேக்ஸிமம் இதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி ஹைலைட்டர் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து தட்டிக்கோங்க நல்ல ஒரு க்ளோவான ஒரு ஹைலைட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ வேணும் இதுக்கு மூணுனா மட்டும் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நான் தனியாக வந்து கான்டோர் ப்ளஷ்ஷு அண்ட் ஹைலைட்டர் இது மூணே நம்ம பண்ணிடலாம் ஹைலைட்டர் வந்து இந்த இந்த கண்ணு கீழே இருக்க ஒரு எலும்பு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல கரெக்டாக நம்ம ப்ளஷ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே அந்த இடத்துல வேறு எல்லாம் எங்கே வந்து உங்களுக்கு நோஸ் கிட்ட அந்த மாதிரி நெத்திக்கிட்ட எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஹைலைட்டராக வேணும் அதாவது நீங்கள் வந்து வெளிச்சத்தில் போனால் நல்லா உங்கள் ஃபேஸ் வந்து கிளார் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நல்லா ஷைனிங்காக தெரியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியம் ஹைலைட்டரை பிளண்ட் பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது தான் நம்ம என்ன போட்டாலும் ஃபேஸில் ப்ளஷ் போடுறோமா என்ன போடுறோம் அது இம்பார்ட்டன் கிடையாது அதை எந்த அளவுக்கு பிளண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் மேக்கப் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ ரொம்ப நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் லிப்ஸ்டிக் போடுறேன் நான் லிப்ஸ்டிக்கு வந்து பார்டர்லாம் கொடுக்கல நான் என்னோட லிப்ஸ்டிக் வந்து சேம் ரெட் கலர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு பெரி ரெட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை வந்து பார்டர் அது அதை வச்சே நான் பார்டர் கொடுத்துட்டு நான் வந்து லிப்ஸ்டிக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் லிப்ஸ்டிக் வந்து நிறைய விதமாக போடலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு நான் தனியாக வந்து வீடியோ போடுறேன் இந்த வெட்டிங் மேக்கப்புக்கு இந்த மாதிரி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறனால நான் சேம் கலர் ஒரே மாதிரி போட்டுட்டேன் ஹேஸ்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும்னு நினச்சேன் பட் வந்து எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது லேட்டாக தான் அதனால் ரெண்டு சைடும் லைட்டாக எடுத்து ஒரு லைட் பஃப் மா
ஒரு கிளிப்பு போட்டுக்கிட்டேன் இங்கிட்ட ஒரு கிளிப்பு அங்கிட்ட ஒரு கிளிப் போட்டேன் அவ்வளோதான் லூஸ் ஹேர் மாதிரி விட்டுட்டேன் இது வந்து சிம்பிளாகவும் இருக்கும் பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும் நம்ம அர்ஜென்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் சின்ன ட்விஸ்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன பஃப் மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு கிளிப் போட்டேன் நம்மளோட கேமரா வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து சன் அந்த அந்த டைமுங்கிறனால கிளேர் அடிக்குது ரொம்ப முக்கியம் பிந்தி பிந்தி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டார்க் கலர் பிந்தி கொஞ்சம் பெருசாக வச்சா தான் இந்த மேக்கப் எடுக்கும் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப நல்ல மேக்கப் பண்ணிட்டு குட்டியாக ஒரு பிந்தி வச்சுருவீங்க அது சுத்தமாக எடுக்காது ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக காமிக்கும் நம்ம அதுக்கு பொட்டே வைக்காம இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம பொட்டு வைக்கிறோம் முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மேக்கப் கேட்ட மாதிரி ஒரு அழகான பொட்டை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சிம்பிளாக வந்து ஒரு ஜுவல் போட்டிருக்கேன் நான் அந்த ஜுவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஜிமிக்கி போட்டிருக்கேன் பெரிய ஜிமிக்கி தான் நம்ம ஃபேஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் மேக்கப்பும் எடுத்து கொடுக்கும் சின்ன தோடு சின்ன பொட்டு கண்டிப்பாக மேக்கப் நல்லா இருக்காது ஸோ பெரிய தோடு பெரிய பொட்டு தான் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம மேக்கப் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இங்கே அவ்வளோவா தெரியல அப்படிங்கிறனால நான் வெளியில் வச்சு கூட உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் மேக்கப்பை அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ளஷ்ஷு நம்ம பண்ண வந்து அந்த ஹைலைட்டர் எல்லாம் தனியாக தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக நிறைய வீடியோ